皆さんはこの男のことをご存知だろうか実は彼4度も脱獄を成功させた男なのだ IQ163 もの頭脳を持つというこの男彼が脱獄を繰り返す意外すぎる理由とは<笑>はいどうもアルゴメトリのケンちゃんとヤミヤミコですというわけで今回は高 IQ の天才犯罪者シリーズも、ね、新しいシリーズ来たもんね。たまいいやつってろくなこと考えないわよね。そうなんですよね。今回もね、うん、紹介するのが、なんと IQ が163なんですよ。うわ、めちゃくちゃ高い。そんなね、いい頭を使って、なんと4度も脱獄に挑戦する。<笑>脱獄したのそんな。すごいわね。頭の使い方間違いすぎじゃないいや、でもね、この動画見終わった頃にはね、うん、その考えも変わってるかもしれませんよ。うん、IQ163 という知能を脱獄に使ったのと。彼が4回も脱獄を繰り返したある理由とは順風満帆な人生からの転落今回の話の主人公スティーブン・ラッセルは1957年9月14日アメリカノースカロライナ州で生まれましたしかしスティーブンの両親は彼の誕生後すぐに離婚してしまい母親が別れた後にシングルマザーになることを拒否したため彼はすぐに養子に出されてしまい食品製造会社を営む義父母のもとで育ちました秀才とはいえその生い立ちは複雑だったんですそんなスティーブンは大人になった後、警察官として働くようになるんですが、そこにはある目的がありました。それは実の母親を見つけ出すためだったんです。幼き日の母親の記憶が忘れられなかった彼は、母親に一目会いたいというまっすぐな思いから警察官になることを決めたんです。その後、スティーブンは警察署長の秘書と結婚し、ステファニーという娘も授かり、そんな幸せに満ちた男がアメリカの歴史に残る脱獄王となってしまったのには、ある強烈な出来事があったんです。結婚後、計画通り母親を探していたスティーブンでしたが、ついに見つけ出すことに成功します。しかし、そこで目の当たりにしたのは、再婚し、子供三人と幸せな暮らしを送る母親でした。そして、驚くべきことに再婚相手はなんと、スティーブンの実の父親だったのです。そう、母親は離婚したはずの父親と、よりを戻していたのです。それがきっかけでスティーブンは自分だけが拒絶されたと感じ、精神的に病んでしまい、警察官を辞めてしまったんです。うーんでもこれかわいそうね。愛に恵まれない幼少期よ、この子。いや、そうなんですよね。まあ、これがきっかけでね、スティーブンはね、大きく人生を踏み外してしまうんです。まあ、そうね。警察官から詐欺師へ。スティーブンは警察署長の秘書と結婚し、ステファニーという子宝にも恵まれて充実した結婚生活を送っていたのですが、彼はとんでもない秘密を抱えていたんです。それは、男性の愛人がいたということ。え、どういうことスティーブンは幼少期の頃からなんとなく男性好きなことに気がつき始めた同性愛者だったんです。そんなスティーブンは男性の愛人、ジェームス・ケンペルのために結婚生活の傍らお金を湯水のごとく貢ぐようになったんです。その後、持ち前の頭脳でもって新たに企業の役員として活動を再開させたスティーブンでしたが、この時代はまだ LGBT に対する別視が激しく、彼がゲイだと発覚するとすぐに解雇されてしまったんです。ジェームスとの生活費にも困り果ててしまいカードの返済に追われ続ける生活を強いられた彼は勢いそのまま保険金詐欺に手を出してしまったんです自らビルの床を濡らしわざと滑って転んで怪我を負い保険金4万5000ドルほどを騙し取りましたそんな詐欺を繰り返して生活費を賄っていたのですがそんなさなか愛人ジェームスが HIV を発症してしまったのです発見された時にはもう末期で、余命もほぼわずかという状況でした。そんな状況の中、スティーブンはジェームスの看病を優先させるべく、妻と娘に別れを告げて、看病するために同性生活を始めたんです。毎日、月切れで看病する生活を送っていたスティーブンでしたが、そんな生活も長くは続かず、彼はついに保険金詐欺の容疑で逮捕されてしまいました。そして、懲役6ヶ月の判決を伝えられたんです。えっと、同性愛者で IQ が高いってことは、私と同類の人間よね。お前 IQ5 だよ<笑>とうとう牢獄に入れられてしまったスティーブンなんですが、ここから彼の脱獄人生が始まるんです。脱獄人生って何よ脱獄王の始まり。数々の詐欺行為がバレてしまい刑務所に入れられたスティーブンしかし6ヶ月の収監期間のうちいつ亡くなってしまうかわからない恋人ジェームスに一目会うためにスティーブンは脱獄を決意したんですそれからスティーブンは毎日監視の動きを観察しその行動を把握それにより監視がタバコを吸いに行く時に監視部屋が無人になることが分かりましたそれから毎日監視のタバコ休憩の隙に監視部屋を物色して脱獄の役に立ちそうなものを探しそこで女性ものの洋服を手に入れたんです
さらに脱獄を大きく後押しするヒントとして警察官が無線機で刑務所の出入り口をノックすると監視が扉を開けていることを突き止めましたそして1993年5月13日に驚きのトリックで脱獄を実行に移しますいつも通り監視がタバコを吸いに行ったことを確認するとあらかじめ用意した女性の服に着替えて女性になりきったんですそして監視部屋から無線機を奪い刑務所の出入り口を無線機でノックし堂々と刑務所の正面から脱出したんです意外とあっけなく脱獄に成功したように見えますがこのような大胆な行動を臆することなく堂々とやり遂げるメンタルはとても強靭なものだったと考えられますその足でスティーブンはジェームスの元へ帰宅し看病しながらの逃亡生活を送りましたがそれも1週間で幕を閉じました恋人ジェームスといるところを逮捕され懲役期間は加算されて3年間の服役となってしまったんですさらに追い打ちをかけるように逮捕から3週間後ジェームスは病魔に負け永遠の眠りについてしまったんです再逮捕後模範囚として過ごしていたスティーブンは19ヶ月経った頃に仮出所が許可されましたするとその間に彼はその頭脳を生かして一流医療コンサルタント会社に就職したんですしかも年収8万5000ドルほどの重役としてですなぜ前科者の彼がそんな職に就けたのかそこにも驚きのトリックがあったんですそれはまず新聞に架空の会社の求人広告を掲載してその架空の会社宛に送られてきた大量の履歴書を自ら使い他人になりすまし面接に臨んだんですこうしてスティーブンは大企業の経理部門トップとして働くようになりました漫画みたいな話ですが彼の強靭なメンタルが生み出した驚くべきノンフィクションだと言えますそして新しい恋人フィリップと交際を開始し新しい生活をスタートさせましたしかし経理部門のトップとして会社のお金を管理していたスティーブンは再び恋人への貢ぎ癖を発揮してしまい会社のお金に手を出してしまったんですそして横領罪で再び逮捕恋人フィリップも共犯容疑で逮捕されてしまったんですこの人頭はいいけど恋には盲目なのねっていうかもうバカじゃない、うん、もうバカね出るまでいいのにすぐ捕まる、うんうん、バカすぎるすぐ捕まろう、うん、こいつ<笑>捕まる捕まろういやねもう皆さんわかると思うんですけど<笑>この後また脱獄します脅威のトリック二人揃って逮捕されたスティーブンとフィリップでしたが横領のことを知らずに逮捕されたフィリップは獄中でスティーブンに激怒そんなフィリップにスティーブンは落ち着け起訴されても金さえ払えば仮釈放だと伝えました実は逮捕の直前スティーブンはお金をあらかじめ引き出しておき保釈金の準備をしていたんですそして裁判の結果それぞれの保釈金の額が確定したのですが恋人フィリップの保釈金が4万ドルに対してなんとスティーブンの保釈金は90万ドルという破格の結果にフィリップの分はまだしも自身の保釈金は用意してた額では到底足りなかったんですしかし恋人と離れた生活など考えられなかったスティーブンは2度目の脱獄を決意したんですその方法は保釈指示書の偽造どういうことかというとスティーブンは裁判で提示された保釈金の明記された事象を必死で暗記したんです文字の大きさやサイン用紙のデザインまで細かくですそのひな型を忘れないうちに一気に書き上げて友人に郵送パソコンで清書してもらったものを送ってもらい自身の保釈金額を4万5000ドルまで引き下げた保釈指示書を手に入れたんですそして再び裁判をする際に裁判所で用意していた偽の保釈指示書をわざと落として用務員に拾わせその後判事になりすまし電話をかけ指示書の金額をパソコンに入力させることで大幅に保釈金を下げることに成功用意していたお金でそれを払いなんとまんまと獄中から解放されたんですいやまずねその場で見せられた書類を暗記できるスティーブンの頭がマジやばいですねこれ、うん、ってよく頭が回るとこよねぐるぐるぐるぐるこの後もスティーブンは IQ163 という持ち前の頭を使った脱獄を繰り返していくんです、うん、繰り返される脱獄保釈金の偽造で見事脱獄に成功したスティーブンはそのままフィリップと平和な暮らしを送っていくかと思われましたが次の日に保釈金の偽造が発覚しまたしてもスティーブンは逮捕されてしまったんです気づくの遅えわそして二度の脱獄を繰り返した彼に下された判決はなんと懲役45年と膨大な刑罰だったんですさらにスティーブンは電気フェンスに高度なカメラ完全武装の警備兵が揃ったテキサス州で最高レベルのセキュリティを誇るエステルユニット刑務所に収監されてしまったんですしかしそれでも恋人のフィリップに会うためにスティーブンは再び脱出を決意するんですいやフィリップ好きすぎやろまず彼が取った行動は刑務所内で開かれている美術講座に入会しそこで木や森など緑が多い自然系の絵ばかりを描き続けましたその構造の中で緑色のマーカーペンをひたすら集めて収容部屋のベッドの下に隠しため続けたんです
。刑務官たちも彼が緑のペンばっかり消費する行動には気づいていたんですが、特に問題視することなく、緑のペンを買い与え続けました。それがスティーブンの策略とも知らずに。110本もの緑色のペンを集めたスティーブンはついに行動に移りますインクを水に溶かし自身の囚人服を緑色に染めたんですすると囚人服はまるで医療スタッフの服のようになりましたそして3回目の脱獄当日休館が運ばれてきたから扉を早く開けてくれと監修に言い考える隙を与えず週刊室の扉を開けさせて脱獄に成功一応繰り返しにはなりますがこれはノンフィクションこうして3度目の脱獄に成功したスティーブンは再びフィリップと合流し指名手配されながらも逃亡生活を送りましたがすぐに逮捕2人は別々の刑務所に収監されることになりましたっていうかね脱獄方法はすごすぎるんで、うんうんうんまあ、感心するんですけど、うん、捕まんの早すぎるんで早すぎねそしていよいよ最終章<笑>スティーブンが脱獄王と呼ばれるゆえんにもなった伝説の脱獄が始まるんです<笑>伝説の脱獄って面白いよな4度目です4度目ね、はい、やりすぎよスティーブンの最後3度目の逮捕から7ヶ月後スティーブンに関して驚きの報告が発表されましたそれはスティーブンが HIV に感染したというニュースですついに病魔に侵されスティーブンの脱獄劇も終わりかと世間は思ったんですが実はこれも彼の策略だったんです彼は逮捕されてからずっと計画的に食事量を減らし意図的に痩せ細っていきました自身を HIV 感染者に見せかけるためにそして監獄内で自身のカルテを偽造検査結果を差し替えて HIV 感染を装いヒューストン病院に入院したんですそこでスティーブンは自身が亡くなったと偽装した報告書を作成し提出しましたそう脱獄のために自らを死んだことにしたんですその足で病院から抜け出し前人未到4度目の脱獄に成功しましたスティーブンはその後弁護士ライセンスを偽造作成しフィリップの刑務所にやってきてフィリップと再会を果たしたんですしかし例のごとく弁護士資格の偽造からすぐに足がついてしまいスティーブンはまたしても逮捕されてしまったんですバカそして現在スティーブンは懲役144年の刑を言い渡され今も刑務所に収監されていますインタビューに対してスティーブンはもう脱獄の意思はないと答えていますがおそらく恋人のフィリップと交際が破局したことで脱獄の目的がなくなったからだと考えられていますしかし4度もの脱獄を繰り返した脱獄王またいつか脱獄をするのではと一部ではささやかれているんです去年の年末から日本中を揺るがし続けているこの男カルロス・ゴーン監視されていたはずの彼が成し遂げた映画のような脱走劇とはそしてゴーンが語った事件の真の黒幕とはいいねんだ1回目の脱獄方法覚えてる